Урматту Түрк Бордоштор, Кадрлу Кардештер, Кыргыз Республикасынын Елинин Жана. Мерабала Дейли Зейчлер, Гюнун Дордунчу Видео Сула, Каршин Зейс, Эль Касам Тугайлер Терафна, Ени Видео Ларпайли Шилио, Усефер Эль Ясин, Юзбеш Миллиметр Мермиле, Газин Индолсунда, Эль Зейтун Марис Негран Исайлат, Меркава Танктер Хедефала Миштурумда, Эль Касам Тугайлер Газин Индолсунда, Эль Зейтун Ики Исайл Танкан Им Хайти Гюнун Тудери Пайли Шилио. Bilindiği gibi bir önceki videomuzda bu bölgedeki bir tankın yoldan geçen sivil aracı vurduğu haberinde servis etmiştik. Bu noktada çeşitli gelişmeler var. Operasyonlar devam ederken Filistin ordusu tarafından başarılı operasyonlar da yürütülüyor. Fakat İsrail katliama devam ediyor. İsrail sadece Gazze değil, Cenin mülteci kampına da saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu tarafından buradaki saldırılara yönelik resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde, Cenin mülteci kampında sözde terör altyapısını engellemek amacıyla kapsamlı bir operasyon yaptık. Sözde terörü engellemek ve silahlara el koymak amacıyla 51 kişiyi tutukladık açıklaması yapılıyor. Bu arada Filistin olaylarına devam edeceğiz fakat o kadar gerginliğe rağmen İsrail'in işgaline destek vermesine rağmen Amerika ile Türkiye aynı tatbikatta yer alıyor. Katar Genelkurmay Başkanlığı Falcon tatbikatının açılış töreninde açıklamalarda bulunduğu tatbikata Katar, İngiltere, Türkiye, Amerika, İtalya ve Fransa katılım sağlıyor. Bugün İsrail Maliye Bakanlığı kendilerine yeterince destek vermediği için Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ve diğer bakanlara ödediği parayı azaltacağını duyurdu. Batı Şeria'da Abbas yönetiminin kukla olduğunu zaten biliyoruz. Kendisinin maaşı bilindiği gibi İsrail tarafından ödeniyor. Yine Carrefour firması Gazze'de katliam yapan İsrail ordusuna sizi güçlendiriyoruz notuyla yardım yollamış durumda. McDonald's'tan sonra Carrefour'dan da bu tarz bir video paylaşılıyor. İsrail ordusu işgal altında Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistin'in vurulduğunu ve daha sonrasında bu kişinin bir İsrailli polisi yaraladığını iddia ediyor. Ardından İsrail'e aşırı sağcı bakan İtemen Ben Gavir Yahudilere silahların çağrısında bulundu. Saldırının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı terörist Ben Gavir olay yerine geliyor. İsrail'i binlerce sivili 7 Ekim'den sonra otomatik tüfeklerle silahlandıran şahıs. Bizim ihtiyacımız olan tek şey binlerce silah. Benim odaklandığım şey insanları silahlandırmak. İsrail vatandaşlarına sesleniyorum. Silahlığın açıklamasını yapıyor. İsrail güçleri son birkaç saattir Gazze şeridinde sözde kara operasyona devam ederken yapılan açıklamada Hamas'ta kimler öldürüldü derseniz Hamas'ın Merkez Tugay'ında Deniz Kuvvetleri Komutanı Cemil Baba, Hamas'ın Tank Savar Füze Biriminin Komutanı Muhammed Safadi, Hamas'ın Tank Savar Füze Biriminin ünlü savaşçılarından Muvavan Hicazi ve çok sayıda kişinin maalesef şehit olduğu duyuruldu. Yine Lübnan'dan atılan bir füzenin de Kiryat Şimona bölgesinde İsrail askeri üssüne düştüğü görünümde de haberler paylaşılıyor. Yüzlerce İsrail aşırı yanlısı İsrail'in Netanya kentinde Araplara ölüm sloganı atarak İsrail'li Arap öğrencilerin kaldığı öğrenci yurdunu basmaya çalıştı. İsrail'li bir gazeteciye göre polis hiçbir şey yapmadı. Yine dostlar şunu söyleyelim. Siri Derya kıyısında Kazakistan'ın Otrar kentine gidiyoruz. Genellikle Moğol felaketiyle anılır. Kazakistan Türklerinden Babül Selam Okutan duyuruyor. Türk İslam medeniyetinin kadim şehri Otrar'da 7 asır sonra zamanında cami olan yerleşkenin minaresinden ilk defa izanı şerif okundu. 7 asırdır işgalciler bu iman damarını yok edemediler. Şimdi bizler bu damarı beslemeli, güçlendirmeli, Türkistan'da hakim kılmalıyız açıklaması yapılıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz 2 günlük ziyaret kapsamında Nijerya'yı ziyaret ediyor. Nijerya'da gaz ve kritik madenler bağlamında Almanya'da bu bölgede yatırım yapacağını duyururken sadece gaz ve petrol açısından değil ülkenizin kapasitesini daha iyi kullanmak ayrıca hidrojenle geri yatırımlar yapmak için buraya geldim açıklaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından yapılıyor. İlginç bir görüntüyü görmektesiniz. Ön itibariyle dostlar görüntüler Kudüs'te. Kudüs Belediyesi'nin önündeki meydana 230 boş yataklı bir sergi açılmış durumda. Sergi Gazze'de esir alınan İsrail'lerin ailelerine destek amacıyla gerçekleştirilirken Netanyahu hükümeti protesto ediliyor. Avluk altında Gazze şeridine esir tutulan İsrail'leri serbest bırakın. Bu nedenle Netanyahu bir an önce istifa etmeli şeklinde Kudüs'ten bahsediyoruz. Bilindiği gibi Kudüs tabii ki de Filistin'in fakat İsrail Kudüs'ün neredeyse %70'ini işgal etmiş durumda. Dolayısıyla Kudüs'teki İsrail'ler tarafından eylem yapılıyor. Denilen saldırılarda 230 kadar İsrail'i de Gazze şeridine götürülerek esir alındı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin bulunduğu Batı Kudüs'teki bu meydanda da 
sanatçılar 230 tane yatağa koyarak İsrailli esirlerin durumuna dikkati çekti. İsrail ordusunun abluk alt. Lübnan'daki saldırıya ilişkin İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Şeba vadisini de bombalamış durumda. Lübnan'da çok sayıda nokta bombalanıyor. Bir önceki videomuzda Hamaslı yetkili basın açıklaması yapmış. Hizbullah güvenimizi sarsa açıklamasını yapmıştı. Hizbullah'tan beklenenin bu olmadığını söylemişti. Zaten Hizbullah'tan ne bekliyorlarsa bu da soru işareti. Hizbullah'tan bir şey bekleyen ahmak olsa gerek. Kudüs bölgesinde çok sayıda saldırı olduğu ifade edilmiş. Bu bölgede tabi gerilim devam ediyor. Bilindiği gibi Ürdün Amerika'dan Patriot hava savunma füzelerini konuşlandırmasını istemişti. Bu haber burada da servis edilmiş durumda. İran Dışişleri Bakanı konuşuyor. Hüseyin Emin Abdullah Yan konuştu. Hamas bize güvence verdi açıklamasını yapıyor. Özellikle rehinelerle ilgili İran tarafıyla da görüşme olduğu ifade edilirken El Kassam Tugayları sivillere hedef almalarına tepki olarak Beyar Şaba'ya füze saldırısı gerçekleştiriyor. İsrail Filistinleri vurunca El Kassam da bu şekilde bir karşılık verdik açıklamasını yapıyor. Yine Paris'teki Yahudi okulları bomba ihbarı üzerine boşaltılıyor. Geçen haftalarda da bilindiği gibi Fransa'da Versailles Sarayı başta olmak üzere çeşitli saraylar boşaltılmıştı. Kudüs Tugayları konuşuyor. Gazze'nin kuzey batısındaki Sudaniye bölgesine giren çok sayıda düşman aracını havan toplarıyla hedef aldık şeklinde olayların Kudüs'e de sıçradığından bahsedilmiş. Bu sıcak gelişme bu şekilde. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuşuyor. İsrail Filistinlileri aşırı yerleşimcilerin şiddetinden korumalı açıklamasını yapıyor. Birinde gibi silahlı işgalciler biz ona yerleşimci demiyoruz. Sürekli olarak Filistin halkını öldürmeye devam ederken bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Hamas'ın Reynald'ı 3 kadının videosu yayınlanırken 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın elindeyiz. Hükümetle kaçırılanların aileleri arasında toplantı yapıldığını da biliyoruz. Ateşkes olması gerekiyordu derken Netanyahu'ya tepki dolu açıklamalarda bulundular. Bu arada İsrail ordusu IDF şimdi de Batı şeria sakinlerini tehdit ediyor. Eğer silahlarınızı teslim etmez ve ateş etmeyi bırakmazsanız tıpkı Gazze'de olduğu gibi cehennemin kapıları üzerinize açılacaktır şeklinde İsrail tarafından bildiri dağıtıldı. Evet değerli izleyiciler Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caporov'dan Türkiye açıklaması geldi. Bununla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Urmattu Türk Bordoştor, Kadırlu Kardeşler, Kırgız Respublikası'nın yerinin cana ceke özümdün atından bir tuğan Türkiye'nin Türkiye Respublikası'nın tüzülgöndüğünün cüz yıldık mayramı Türkiye Respublikası'nın günümünün çıncürökten kutluktayımın. Bu ordoş Türkiye'li, Türkiye'nin cüz yıldık marakesiminin dağı bir yolu Çin dilimden kutluktayımın, ötken cüz yıldık tarıkka kuanu, sıymıktan uminin uluttuk bağlı uluklardan küç kuvat alıp yerkin diktin, egemen diktin yolunda örkündöp öse verinizdir. Batır cürek, Türk bir tuğandarımız, atavavalarımızdan muras kalgan, boyuna ay menen cıldızda alıp cürgün, kızıl bayrağın kan canı menen korkup, Dağı dalay kılımdardı karıta versin. Cüz emez, cüz dögön, min degen jıldar ötse dağı bir boğur Türkiye.